ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட வீடியோஸ்க்கு தமிழ்நாயின் எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் நான் எப்படி ஈஸியாக தமிழ்நாயின் உருவாக்குறேன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இந்த வீடியோவை எடுக்க சொல்லி என்னை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைஸ் எம்எஸ் கிச்சன் கலையக்கா தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டே ரெண்டு ஆப் மட்டும் போதும் நீங்களும் அட்ராக்ஷனான தமிழ்நாயின் உருவாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளில் ஆல் ஆப்ஷனை ஓகே பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோலாம் ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிக்சல் அப்பு தான் நமக்கு தேவை பிக்சல் அப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே என்னோடய தமிழை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் நமக்கு நாம் இன்றைக்கி வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கீழே டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓகே பண்ணிக்கோங்க பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ரைட் சைட் கார்னரில் ஃபிஃப்த் ப்ளேஸில் இருக்கிற இமேஜ் சைஸை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் யூடியூப் தம்னை அப்படின்னு ஓகே பண்ணிக்கோங்க இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தேவையில்லை இந்த டெக்ஸ்ட்டை டெலீட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கீழே வந்துட்டு நாலாவது ப்ளேஸில் பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கோம் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் வரும் உங்களுக்கு கலரில் போயிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கலர் கீழே வந்துட்டு கிரேடியன்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து டபுள் டபுள் கலராக வரும் இப்போ வந்துட்டு இந்த கலரை தான் நான் பேக்ரவுண்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நார்மல் கலர் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடு ப்ளஸ் அப்படிங்கிற சிம்பிள் இருக்கும் அதை வந்துட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த் ப்ளேஸில் ஃப்ரம் கேலரி அப்படின்னு இருக்கும் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா அது வந்துட்டு கேலரிக்குள்ளே போகும் நீங்கள் என்ன தமிழில் உருவாக்க போகிறீங்களோ அது சம்மந்தமான ஃபோட்டோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் வரும் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற இமேஜ் வந்து தேவை கிடையாது அதனால் நமக்கு ஃபோட்டோ எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் அந்த பாக்ஸை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை ரைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓகே பண்ணிவிடுங்க ஓகே பண்ணிங்கன்னா இது வந்து இப்படி செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு நம்ம அகலப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் குறைச்சி வச்சுக்கலாம் நான் வந்துட்டு சைடில் லெட்டர் எழுதுறதுனால இந்த அளவுக்கு இந்த ஃபோட்டோவை செட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் இப்போ வந்துட்டு ஃபோட்டோவை வந்து செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்தது நம்ம டெக்ஸ்ட்டு தான் உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு மேலே ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனே டெக்ஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நியூ டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று வரும் அதை வந்துட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல வச்சுருங்க நான் இப்போ இந்த இடத்துல எழுதுறதுனால எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு கீழேயே பார்த்திங்கன்னா பென்சில் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா அந்த நியூ டெக்ஸ்ட்டுன்னு அந்த எழுத்து வரும் அதை வந்துட்டு டெலிட் பண்ணிவிடுங்க டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்துட்டு என்ன தமிழில் நேம் எழுத போகிறீங்களோ அதை வந்துட்டு தமிழ்லேயாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ்லேயாக இருந்தாலும் சரி டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு இது மாதிரி டைப் பண்ணுறேன் சத்துக்கள் நிறைந்த வெள்ளை அவள் பாயாசம் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு அஞ்சு லைன் எழுத போகிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரே சென்டென்ஸாக எழுதுனீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ்குள்ளே நம்ம ஃபிட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஒரு நாலு அஞ்சு லைனாக நீங்கள் எழுதிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பாக்ஸ் உள்ள இந்த எழுத்து எல்லாமே ஃபிட்டாக வந்துடும் இப்போ வந்துட்டு நம்ம எழுதியாச்சு இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஆர்டர் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா அதனால அது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக எந்த எழுத்து அதிகமாக இருக்கோ அதை சென்டராக வச்சுட்டு கம்மியாக இருக்கிற எழுத்தை கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கலாம் இது வந்துட்டு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்போ கீழே வந்துட்டு செகண்ட் ஆப்ஷனாக ஏன்னு போட்டிருக்கோம் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா வரும் இதை அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா டீன்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு கீழே சைஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சைஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ எவ்வளோ அளவுக்கு கம்மி பண்ணணுமோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் கம்மி பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு அந்த பாக்ஸுக்கு என்ன அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு சைஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு தேவையோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ஃபிக்ஸ
கீழே அப்படி நிறைய ஆப்ஷன் வரும் அதில் கலர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதை ஓகே பண்ணிக்கோங்க ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் அப்படின்னு வரும் அதுக்கு கீழே நிறைய கலர்ஸ் வரும் நம்ம வந்துட்டு பேக்ரவுண்டு வந்து என்ன கலர் வைக்கிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டான கலர் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியும் நான் வந்து ரெட் கலர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு பக்கத்தில் டிக் மார்க்கை ஓகே பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஏபி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு கீழே ஃபாண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதை ஓகே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன் வரும் அதில் வந்துட்டு உங்களோட லெட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப போல்டாக தெரியணுமா இல்லை ஸ்லிம்மாக இருக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் இதில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் போல்டாக தான் வைக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்துட்டு அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு காட்டும் அதுக்கப்புறம் அது கீழே ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் போல்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு தின்னாக வேணும்னாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு உடனே விட்டுடுறாங்க அப்படி விட்டிங்கன்னா அந்த எழுத்து வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்ஷனாக தெரியாது அதே லைனில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுதான் நம்மளோட எழுத்தை வந்து ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக காட்டும் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி எனாபிள் அப்படின்னு கேட்கும் அதை எனாபிள் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்து கலர்னு வரும் அப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா கீழே நிறைய கலர்ஸ் வரும் இந்த ரெட் கலருக்கு பேக்ரவுண்டு என்ன கலர் கொடுத்தா அட்ராக்ஷனாக இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் இருக்கும் நீங்கள் பேக்ரவுண்டை வந்து எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த அளவு போதும் நான் இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து நாம் இங்கிலீஷில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் பிக்சல் ஆப்பில் மட்டும் இப்படி கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் கிடைக்காது இதை வந்துட்டு இன்னும் பிரைட்னஸ் ஆக்கிறதுக்கு நம்ம இன்னொரு ஆப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன ஆப்புன்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்க